ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു ശരാശരി പ്രവാസിയുടെ റൂം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ദുരന്താവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആകെ കൂടി ഒരു റൂമോ ഒരു ഹാളേ ഉള്ളൂ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളതെന്ന് ഏതാ കളയേണ്ടത് ഏതാ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം ഷിഫ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണിയായി കിടക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് എണീച്ച് ചായയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ ഉച്ചക്ക് ചോറിനൊക്കെയുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പുതിയ വീടല്ലേ കുറക്കണ്ട കഞ്ഞിയിലെണ്ണ തുടങ്ങണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് മക്കളവസ്ഥയാണ് നീ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർക്ക് ബങ്ക് ബെഡാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാളും മുകളിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അപ്പം ഞാനിതാ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടായുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഉച്ചക്കേക്ക് ചോറിൻ്റെ പരിപാടി തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത്യാവശ്യ സാധനം മാത്രം കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കാർട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രോളി ബാഗിലൊക്കെ ആക്കി ഫുള്ള് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ വലുതായിട്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ പകുതി മനസ്സമാധാനം അന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എല്ലാം അവിടെ വാരി വലിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് പഴയ ഓർഡറിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കുറഞ്ഞതെങ്കിലും വേണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം മക്കളും കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡ് ആക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ട് കിച്ചണിലെ കുഞ്ഞ് പോഷൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പം കഴിഞ്ഞ കിച്ചണിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അലഹമ്മദില്ല അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് തക്കാളി എൻ്റെ ചെടിയിൽ പിടിച്ചാന്ന് അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്നെയും കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത്ര പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഗ്രോ ബാഗും ചെടികളും അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അത്ര അപ്പം അതൊക്കെ ഇനി നാളെ എങ്ങാനും പോയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ആ മസാലയെ തന്നെ ഇട്ട് വേവിച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മസാലയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് തന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുക എണ്ണ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട ചെയ്തത് അതെടുത്ത് കളയാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി കുറേ സമയം ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കിയത് പിന്നെ ഇതാ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരുമ്പം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റാണെന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ തക്കാളി അധികം ചേർക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാല് വലിയ തക്കാളിയുടെ അത്രയും തക്കാളി ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പം ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം പിന്നെ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മണം കൂടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗരം മസാല അപ്പോൾ മല്ലിയും പൊതിയൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉള്ളിയൊന്നും വറുത്തിട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മക്കൾക്ക് നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴിക്കാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എൻ്റെ ട്രൈപോർഡിൻ്റെ കാല് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെവിടെയും വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈലും മറ്റേ കയ്യിൽ കുക്കിങ്ങും ആയിട്ട് എന്താ പറ
അപ്പം അതിനേക്കുള്ള ചിക്കനും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ലിറ്ററാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാ മെഹറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സേമിയാന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സേമിയാന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചൊവരി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ വേണം എന്തായാലും അപ്പം രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ പാലാണ് ഇത് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സേമിയ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിലധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ പാല് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ട് അപ്പം സേമിയ ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് നൂല് പോലെ ആയി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുടിക്കും പോലെ ടെക്സ്ചർ അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ നന്നായി പൊടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാര അല്ല ഇതിലധികം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ തന്നെ പിന്നെയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പോളം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതൊക്കെ പാലിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇതാ ഏലക്കായ ഒരു മൂന്നാലിലൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ചൊവരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി വേവിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഞ്ചസാരേൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ചൊവ്വരിക്കും കൂടി ഒന്ന് പിടിച്ച് വരുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ പായസം കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പായസം തണുപ്പിച്ച് കഴിച്ചാലും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൂടോടെ കഴിച്ചാലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ബദം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ നെയ്യിൽ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ പായസം നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സേമിയ ചൊവ്വരി പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായി അപ്പം പായസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മക്കളോട് കുറച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്ന് അപ്പം പണിയൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ഏതായാലും അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഡിന്നറിൻ്റെ പരിപാടിയും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് വലിയ റെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിഞ്ഞും വൈകുന്നേരം ചായ കഴിഞ്ഞൊക്കെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവലുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് വേഗം പത്തിലും കറിയെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയും കൂടി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വേഗം തന്നെ ഇറങ്ങിയിനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രോളിയും എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി പറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയേണ്ടത് ദോശനേക്കാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പത്തിൽ ചുടൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൈൻഡർ ഇറക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിൽ റെഡി ഇനി തേങ്ങ അരച്ച് കോഴിക്കറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ പത്തിലിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ച ചിക്കൻ കറി മട്ടൻ കറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം കോഴി മാത്രമേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് തന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായി അത് കഴിഞ്ഞ് തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിന
അതുപോലെ തന്നെ പാത്രം തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെ നന്നായി ഒന്ന് വേവിക്കും കുഴമാണ് മസാല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഒഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റാത്ത വേറൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് തേങ്ങ ചേരകില്ല എന്ന് കോഴിക്കറിക്ക് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വെക്കാതെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ തന്നെ പാല് വേണം നല്ല കട്ടിയുള്ള അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയുടെ ക്ഷാമം കാരണം തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം നല്ല കട്ടിയുണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പം ഇത് അലഹമില്ല എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് പത്തിലും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായാലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പ്രത്യേകിച്ച് മോൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതാ പിന്നെയും നമ്മൾ പഴയ പരിപാടി ഇപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വീട് മാറിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വളരെ നന്നായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നോമ്പിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടും കിച്ചനും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ